നമുക്ക് പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസും അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയും തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി പഴയ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേരെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ആ ചാനൽ പോയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ കുറേ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന പോലെ സോയാ സോസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ അന്നൂസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലോടുകൂടിയ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീരൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസിന് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിതിൽ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതോടൊപ്പം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിയിട്ട് ആ വെള്ളം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ അരി ഒരു അല്പ സമയം ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി കൂടുതൽ നേരം ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന കണക്കിൽ ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഈ അരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഈ സമയം ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബീൻസ് നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൈസിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലേക്കൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ബീൻസും ആവശ്യത്തിനൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വല്ലാതെ വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസിൽ നിന്നും ക്യാരറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് നമ്മൾ ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ലെയറിലും ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിയൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചോറിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീൻസും ക്യാരറ്റും നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റൈസിൽ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആ ചിക്കൻ കറിയുടെ ആ ഒരു സ്പൈസി ലെവൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ കുരുമുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു വലിയ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് നമുക്കൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഫ്രൈഡ് ഒനിയൻ കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂനട്ടും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസിൽ അങ്ങനെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിനെയും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈഡ് ഒനിയനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ അരി വെന്ത് കുഴഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കല്യാണ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ കറി കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ആണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച്
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച മണം മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് വലിയ സവാള ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസിലെ സവാള ആണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്നതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നല്ല ഏരിയയുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഏരിയയുള്ള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം എരിയുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു നിറവും കിട്ടും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണെങ്കിൽ കേട്ടോ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പൊടികളുടെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ തക്കാളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കുറച്ചേറെ തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ റോസ്റ്റിന് വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഈ മസാലയുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഓൾറെഡി വേവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എങ്കിലും ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങി വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപ്പ് നോക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും സവാള വഴറ്റിയപ്പോഴും ഒക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊര
അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ റോസ്റ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ അന്നോസ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള റായിത്തായുടെയും പപ്പടത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്